大家好，我是潇洒的人类。今天我们一起探讨一下关于鹦鹉常见的一些疾病以及治疗和预防的方法。我们先说一下我遇到最多的，可能奶过小鸟的人都遇到过，那就是小鸟积食。这个情况通常发生在雏鸟期，大鸟还比较好治疗，喂点酵母片、益生菌之类的，基本就能解决。而且成年的鸟很少积食，关键就是雏鸟积食了是会要命的。首先我要提醒一下各位，一定不要紧张，不要慌，因为紧张很容易犯错。首先要判定是不是积食，一定要对症治疗。很多鹦鹉呀就死于这个不对症的治疗。如果是鸟妈妈在喂养的话，你会发现小鸟的宿囊里全是水，大鸟不停地在给小鸟喂水。如果是人手养的话，可以看到宿囊里空气很多，而且宿囊里面的食物结块了。我们可以用手摸一下，如果是硬的，那就是积食了，那就需要马上治疗。先喂点葡萄糖水或者是电解质水，喂一点就行，宿囊稍微起来一点就可以了。我们轻轻的揉结块，把结块揉开。如果第一次积食，而且小鸟精神状况很不错的前提下，可以让它自行消化。如果第一次揉开了结块，第二次还没有消化完，那就需要把揉开的结块残渣吸出来。吸的时候不要太猛，一定要慢一点，小心伤到小鸟的食道。完了之后让小鸟缓一会儿，下次再喂，我们就要将奶粉冲稀一点，一定要少食多餐。等上一次喂的消化完，再进行喂食。每次喂完以后，把器具洗干净，用水泡起来，下次再喂的时候冲干净就可以了。一定要用纯净水或者是烧开的水晾凉，避免积食，一定要勤快。同时要检查你喂的鹦鹉奶粉是不是很好的溶解开了，是不是受潮了或者发霉了，还是过期了。细心一点，还是能避免发生积食的。造成这种状况的主要原因啊，是因为喂食过多导致消化不良。我见过很多人把鸟喂到宿囊快要爆炸了的感觉，个人觉得没那个必要。既然你已经手痒了，那就少食多餐。不然就会导致食物残留物在宿囊中积累。不要看大鸟也喂的很多，那是因为大鸟已经帮助小鸟把食儿消的差不多了，所以没有关系。但人工喂养可不是一回事儿。还有大家要注意，在寒冷的季节，尤其是晚上，温度迅速下降的时候，鸟主在深夜喂鸟，尤其是气温不断下降的时候，消化能力很弱，之前的食物还没有消化完，新的食物覆盖发酵，产生细菌，因此积累的食物啊变成硬的，并阻塞消化道。宿囊和食管壁有非常细腻的黏膜，过热或过冷的食物啊都会损伤被感染的黏膜，然后消化液分泌不足，因消化不良而引起食物积聚。总之呢，要细心一点。还有一种比较常见的疾病，俗称单眼双风，又叫鸟疫、鹦鹉热，是由 P1 菌引起的人畜共通传染病。患这种病，通常都是因为鸟笼不干净，没有定期清理或清理不到位。还有就是平时鹦鹉的食、水、粮食尽量买包装好的，不要喂散装的，水尽量用纯净水或者是白开水，最好不要用自来水。鸟笼放在通风的地方。这种病啊，传染给人是很严重的。人类发病的表现就是咳嗽、咳血，所以一定要注意卫生。我在之前视频中提到过，在和家养宠物接触之前，一定要洗手，因为你也不知道你有没有携带病菌。好了，和之前一样，再次提醒大家不要慌。不管是细菌导致还是真菌、毛滴虫，我们都要尽快治疗，越早越好。在你还没有诊断出是不是鹦鹉热之前，需要将病鸟尽快隔离，将饲养笼和鹦鹉的日常用具进行全面消毒。开始发病的时候是单侧眼睛，结膜肿大，流眼泪，眼皮粘在一起，流鼻涕，不愿意活动，很怕光，羽毛蓬松，显得没精神，也不愿意吃东西，但是变得很爱喝水，腹泻，排出的粪便是黄绿色的水。前期的表现为结膜炎，单侧或者双侧。眼睛的结膜炎，如果出现以上症状，那就是单眼伤风了。这种病和毛滴虫是混合发病的，也就是说要配合毛滴虫病一起治疗。但是这种病确实不太好确诊，因为它的病症与其他有些病症确实很相似。与大肠杆菌病区别是，大肠杆菌病发病多，并且病症较重，呼吸困难最为明显。与支原体病的区别是，支原体病发病缓慢，眼结膜较少。呼吸困难，动不动就摇头、打喷嚏、咳嗽。
呼出气体有恶臭味。与葡萄球菌的区别是，葡萄球菌啊也会引起眼炎，不过以化脓性眼炎为主。嗯，病变严重，容易让鸟失明。在你确诊之前，千万不要让鹦鹉洗澡，不然会加重病症。如果确诊了是单眼伤风，我的思路是这样的：先用外用药抑制。台湾三连冠滴眼液或者红霉素眼药水就很不错，用完观察一两天，如果发现刚才提到的其他症状，比如流鼻涕、不愿意活动、怕光、羽毛蓬松、没精神的话，我们就用依元镜饮水治疗，或者用先锋呼喉吧。最后，如果还是严重的话，就上阿奇霉素或四环素治疗。期间，鹦鹉要是不吃东西的话，给冲点奶粉或者是泡小米。我用这个方法治好了三只鸽子，六只鹦鹉，其中三只都是桃面类牡丹鹦鹉。如果你不能百分百的确定它患的是什么病，我建议你拿去宠物医院进行治疗。如果不看视频和照片的情况下，没人能诊断你的鸟到底是怎么了。这个病需要长期治疗，不是一两天就能治好的。有的时候表面看起来好了，过段时间又会复发，所以后期病好了之后啊，就需要更好的预防。不要想着让小鸟自己扛过去。能得病，就说明它的环境、食宿已经出了问题，免疫系统已经崩溃。不要等到严重的时候才想起来去治疗。下面能做的就是听从主的安排。所以啊，如果发现鸟哪里不对的话，需要赶紧治疗。我们再看一种病，这种病相对上面讲到的是比较轻的，浊语症。这个病我在之前提到过，但是只讲过预防的方法。今天我们来分析一下导致浊语症的原因。大致分为以下三种类型，第一种是精神型，这种情况通常发生在大型鹦鹉中比较多，因为无聊、生气，有点像忧郁症。第二种是营养不良型，长时间喂品牌单一的饲料，导致营养不均衡，特别是缺维生素的时候，如甲状腺功能低下症。第三种，寄生虫，有虫咬造成皮肤发痒，所以拔掉羽毛。这三种情况确实不太好区分，有两种办法。一是去宠物医院做检验，另一个就是细心观察。只不过这种病啊，不至于让鸟马上挂掉，因为这种病症不是一朝一夕导致的，所以治疗也不是一朝一夕的事儿。首先要补充营养，让鹦鹉吃的种类多一点，不要那么吝啬，多给吃点新鲜水果或者蔬菜。获取营养主要就是靠水果和蔬菜，同时增加一些补品，什么维生素啊、维他命之类的。再就是环境，要利用环境的变化分散他的注意力。和我们一样，心情不好的时候，旅游是个很好的法子。多陪伴，多和他讲话，多和他玩。如果发现是寄生虫的话，我们就要用药。药品的品种挺多的，但是我只用过一种，那就是中药百步。因为这种东西啊，就算鹦鹉喝了也没事我平时一两个星期就会给他们用百步洗一次澡。能预防一些虫子，尤其是雨湿。当然，如果确认是雨湿雨满的话，用百步也是可以的，除非非常的严重，那就是别的寄生虫病了，需要进一步治疗。好了，常见的疾病我们就说到这儿。还有就是，我们平时要多观察鹦鹉的粪便啊，几乎所有的生物都可以通过粪便来判定身体是否健康，是否需要调整饮食。最后提醒大家，还是我之前讲到过的，想要让宠物健康长寿，必须生活规律。你可以把它们的生物钟调整的和你一样，但是必须要规律，遵从大自然的法则。任何活物都是有生长规律的。好了，这期视频呢，废话有点多，感谢你们的观看，改天见。